மகத்துவம் தொண்ணூற்றி ஓராவது தசகம் பக்தினுடைய மகத்துவமாக அவர் என்னென்னலாம் சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பக்தன்னா என்ன அவன் அவனுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறத அப்படியே கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிற்கிறார் அதாவது அழியக்கூடிய பொருள்லேயே நாட்டங்கள் வைத்து லௌகீகத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கை என்றுமே கஷ்டம்தான் அப்படின்னா சரி பக்தி கொண்டவனுக்கு என்ன உன்னுடைய திருவடிகளில் தன்னை சரணாகதி பண்ணி உபாசனை பண்ணவர்களுக்கு என்ன ஆகும்னா பயங்கிறதே இருக்காது எல்லாம் பகவான் பார்த்து பாருங்கும்போது நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம தான் தாத்தா அதாவது நம்ம தான் எல்லாம் நம்மளால தான் எல்லாம் நடக்கிறதுன்னு நினச்சா பயம் வரும் பகவானால் தானே நடக்கிறது அவன் பார்த்துப்பான் அப்படின்னு நினைக்கிறவாளுக்கு பயம் இருக்காது அதனால தான் இளங்கஞ்சு பயம் அறியாதுன்பா குழந்தைகள் பாருங்க என்றைக்காவது பயப்பட்டிருக்கா ஏன்னா அவர்கள் கையில் ஒன்றுமே இல்லைன்னு அவர்களுக்கு நல்லா தெரியுது குழந்தை எதுவுமே வந்து அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு என்ன போய் சமைக்கிறதா என்ன அம்மா வேலை வேலை கொடுத்துட்டு போகிறா செலவுக்கு என்ன நான் போய் சம்பாதிக்கணும்னு அப்பா மாதிரி நினைக்கிறதா நான் இல்லை என்னென்ன செலவோ அப்பா பாட்டுக்கு பார்த்துக்க போகிறார் சாப்பாட்டுக்கு அம்மா பாட்டுக்கு அந்த குழந்தை பாருங்க என்ன அப்படியே ஜம்மன்னு இருக்குது ஒரு வித பயமும் இல்லாமல் அதுதான் அதுதான் சரணாகுது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் குழந்தையை போல நம்ம இருந்தேன்னா அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்னன்னா அவர் பார்த்துப்பார் அதனால் பயம் இருக்கா பயம் இருக்கக்கூடாது பயத்தினால தான் நம்ம பண்ணுற தப்புகள்லாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒன்று பயத்தினால இருக்கும் இன்னொன்று கோபத்தினால இருக்கும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தினால தான் நம்ம தப்பே பண்ணுவோம் அப்போ அவர் சொல்கிறார் எத்தாவத்வத் பிரணீதானிக பஜன விதி நாசிதோ மோக மார்கே அதாவது இந்த மோகமெல்லாம் நீங்கி உன்னுடைய பாதங்களை பற்றி கொண்டால் போகிறோங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கே அவன் அப்படி இருக்கவருக்கு எந்த வித பயமும் இருக்காது அவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா அந்த பக்தி மார்க்கத்தை கடைப்பிடித்தவர் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டா கூட கீழே விழ மாட்டார் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டா கூட எங்கேனாலும் போனாலும் ஒரு ஒரு தட்டி தடுமாறி விழ வேண்டாமோ விழ மாட்டார் அப்படிங்கிறார் அதாவது எந்த நேரத்துலையுமே பகவான் தான் நம்மளை தாங்கி பிடிச்சிட்ருக்கான்றது முதல்ல தெரிஞ்சால் தான் சரணாகதியே பண்ண முடியும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம காலால் நம்ம நடக்கிறோம் இல்லவே இல்லை அவர் வந்து தூக்கி பிடிச்சி கூட்டின்னு போகிறார் அதனால் அதை வந்துல சொல்லிட்டார் ஃபஸ்ட்டு தேவ தேவா அகிலாத்மன்னு அப்படின்னு சொல்லி அதை முடித்தார் அடுத்தது சொல்கிற உன்னுடைய சக்தியினால் அதாவது உங்ககிட்ட வந்து எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சிடும் ஒப்படைச்சிட்டு எவன் ஒருத்தன் தன்னுடைய மனசு சொல் வாக்கியம் இந்திரியங்கள் எல்லாத்துக்கும் அது அது விஷயமா எல்லாத்தையும் சமர்ப்பணம் பண்ணுறானோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உன்னிடத்தில் எல்லாவற்றையும் சமர்ப்பணம் செய்கின்றாரோ மனசா வாச்சா தியாவா பஜதி பத ஜனக சுத்ரதை மனசினாலும் வாக்கினாலும் எல்லாவற்றினாலும் உன்னிடத்தில் சமர்ப்பணம் பண்ணுறான்னா அவன் எப்படிப்பட்டவன்னா சண்டாளனாக கூட இருந்துன்னு போட்டான் பிறப்பினால் ஆனால் அவன் தூய்மை ஆகி விடுவிட்டான் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீமாக சொல்கிறார் அதாவது இதுதான் என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது பெரிய அந்தன குலத்தில் பிறந்தவன் ஒருத்தன் சண்டாளன் ஒருத்தன் அதாவது பஞ்சம குலத்தில் பிறந்தவன் ஒருத்தன் ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணுறா இந்த சண்டாள குலத்தில் பிறந்தவன் எல்லாமே பகவான் தாம்பான் சமர்ப்பணம் பண்ணவன் என்னன்னா தூய்மையான மனிதனாக ஆகி விடுறான் அதே இந்த உயர் குலத்தில் பிறந்தவன் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய அதாவது தன்னுடைய பிழப்பு தான் இது மனுசார பகவான பக்தி பண்ணாமல் தன்னுடைய பிழைப்புக்காக நடத்துகின்றான் இந்த ஜீவனம் அப்படிப்பட்டவன் சண்டாளனை விட தாழ்ந்தவனாக கருதப்படுகின்றான் அப்படிங்கிறார் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் சொல்கிறார் அந்த காலத்துலாம் எப்படின்னா அதாவது எந்த விஷயமே இது இன்னும் ஒரு ஒரு ரெண்டு தசகம் தள்ளி சொல்வார் பெண்களும் சரி சூத்திரர்களும் சரி கோவிலுக்குள்ள அனுமதி இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறது பதினாறாவது செஞ்சுரியில் சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் இருந்த இடத்துல இருந்து பக்தி பண்ணாலே அதை நீ ஏற்றுக்கிறப்பா உன் பக்கத்தில் நின்றுட்டு உன்னை நினைக்காம ஏதோ கடனுக்காக பூஜை பண்ணுறானே அவனுடைய பக்தியை நீ ஏற்பதில்லை என்ப இன்னும் ஒரு ரெண்டு தசகம் போனால் அதையும் அழகாக எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவார் இதில் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அச்சம் அதாவது பீத்தி அச்சம் வர்றது என்னென்னா தன்னிடத்துலேருந்து மற்ற விஷயத்த வேறுபட்டதாக நினச்சா தான் அச்சம் இப்போது ரெண்டாவதாக சொல்கிற விஷயம் என்ன கற்பனை தான் ராத்திரி நடந்து போகிறோம் தூரத்தில் ஏதோ ஒன்று கிடக்கு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் பாம்புன்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அது கயிறு தான் நம்ம கிட்டே இல்லை அது வெளியில் இருக்க பொருள் நம்மளாக அது ஊகம் பண்ணிக்கிறது அது பாம்பாக இருக்குமோ பாம்பாக இருக்குமோன்றது என்ன அது நம்மளாக ஊகம் பண்ணிக்கிறது ஆனால் அது பாம்பே இல்லை ஆனால் அது அச்சத்தை கொடுக்கின்றது மனசுக்கு அதுக்கு இவர் சொல்கிற இந்த மனசை ஒன்றுபடுத்தி அதை கட்டுப்படுத்தி பகவானே உன் இடத்துல கொடுத்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த அச்சம்லாம் இல்லை கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டாலும் நான் தைரியமாக போயிடுவேன் அப்போ மனதை ஒருமுகமாக ஒரு இடத்துல நிற்கணும்னா அது பக்தியினுடைய முதல் ஸ்டெப்பு ஏன்னா மனசு அலப்பாஞ்
தியானம்னு சொல்கிறோம் அஃப்கோர்ஸ் அஷ்டாங்க யோகத்தில் வருது யமா நியமா ஆசனம் பிராணாயம் பிரத்யாகாரம் அதெல்லாம் பண்ணலைனாலும் நம்ம ஒரு தியானம் பண்ணுறோம் உட்காந்துன்னா மனசை ஒருமுகப்படுத்துதல் அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் இந்த பக்தியினுடைய படிக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறார் அது என்னென்னா பகவான் இடத்துல அப்படியே மனசை வந்து கலைக்காமல் அவர் இடத்துல கண்டினியூஸாக அவர் காப்பாற்றுவார் அவர் காப்பா திடமான நம்பிக்கை இருப்பவனுக்கு பயம் என்பது என்னென்னே தெரியாதுங்க அப்போ என்ன ஆகிடுது இது வந்து ஈக்குவேஷன் மாதிரி பயம் இல்லாதவன் அதாவது ஒரு தைரியமாக இருக்கவன்னா அது நாசிகன் இல்லை ஆசிகன் தான் பகவானே சரணாகதி அடைந்தவன் பயம் என்பதை என்னென்னு தெரியாது எனக்கு எனக்கு ஒரே பயமாக இருக்குங்கிற வார்த்தையே வராது அப்படிங்கிறார் அடுத்த சொல்கிறார் நான்காவது ஒருத்தர் வந்து நல்ல செல்வமெல்லாம் சே சேர்த்தானா அவன் செல்வம் செல்வம் மிகுந்தவன் அது ரிச் மேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் உன்னுடைய அந்த உன்னுடைய சரண கமலத்தில் பக்தி வைத்திருப்பவன் இருக்கானே அவன் என்னென்னா சச்சங்கத்தினால புண்ணியம் செய்த அந்த புருஷர்களுக்கு மட்டும்தான் உன்னுடைய சரண கமலத்தில் இருக்கின்ற பக்தி கிடைக்கும் சச்சங்கத்தை நிசங்கத்துவம் நிசங்கத்தை நிர்மோகத்துவம் நிர்மோகத்தை நிஷ்லதத்துவம் நிஷ்லதத்தை ஜீவன் முக்தி சச்சங்கத்தினால தான் அந்த புண்ணியம் கிடைக்கும் அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் மாசாதிய புண்ணிய பாஜாம் ஷே இவ ஜெகதி ஸ்ரீமதாம் சங்கமேன ஒத்தரா உட்கார்றதுனால இல்லை பத்து பேரை உட்காந்துட்டு பகவான் நாம் செல்ல 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 அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இவா சொல்கிறா அவா சொல்கிறா எனக்கே வராது எனக்கும் அந்த பக்தி வருங்கிறது முதல்ல அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் ஒரு சச்சங்கத்தினால அதை அவர் சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட சச்சங்கம் எனக்கு கிட்கட்டோன்னு இவர் சொல்கிறார் யார் பட்டத்ரி கோவிலில் உட்காந்துட்டு குருவாயிருப்பம் முன்னாடி உட்காந்துட்டு அவர் சங்கமமாக யார்கிட்ட இருக்க தெரியுமா நம்மள மாதிரி மஞ்சா கிட்ட இல்லை குருவாயிருப்பம் கூட இருக்கார் ஒரு ஒரு சோகம்னா அவர் ரசிச்சுட்டு இருக்கார் குருவாயிருப்பம் அங்கே தலையாட்டின் அப்படிப்பட்டவர் சொல்கிறார் தத்சங்கோ தேவ பூமியான் மம கலு சத்தம் எப்பொழுதுமே எனக்கு சச்சங்கத்தை கொடுப்பா குருவாயிருப்பா அப்படிங்கிறாருனா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க அது தன்முகாத்து அதனால் துவன் மாகாத்மியம் பிரகாரை பவதி சத் சுதா பக்தி ருத்தூட பாபா அந்த பாபங்கள் எல்லாம் போயிடும் பக்தி ஒன்று வந்தால் போகிறேன் அந்த திடமான பக்தி எனக்கு உண்டாகட்டும் அப்படிங்கிறார் அடுத்து சொல்கிறார் ஸ்வயோ மார்கேஷு பக்தாவதிக பகுமதி ஜன்ம கர்மானி போயோ பக்தி யோகத்தினால தான் நம்ம வந்து மோட்சத்தை அடைய முடியும் ஏன்னா இவர் முன்னாடியே கம்பேர் பண்ணிட்டார் கர்ம யோகத்தினையும் ஞான யோகத்தையும் பண்ணிட்டு என்னால் அதெல்லாம் முடியாது பக்தி யோகத்தினால் உன்னை வந்து அடைவேன்னு சொன்னார் அது அடையிறவர் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா காயான் ஷேமானி நாமான்ய அபி ததுபதிய உன்னுடைய நாமங்கள் சொல்லுவா ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது பிரதுதம் பிரதுத்த ஆத்மா உத்தியாச கதாச்சித் குகசித விருதன் காபி கர்ஜன் பிரகாயன் உன்மாத மாதீவ பிரவர்ணி குரு கருணாம் லோக பாஷ்ய ஸ்ரேயம் அதுதான் அவர் சொல்கிற உன்னை வந்து நினைக்கணும் முதல்ல நாமா சொல்லணும் உருகி உருகி உன்னுடைய நாமாவை சொல்லி பாடணும் இது பக்தி சவனம் கீர்த்தனம் விஷ்ணுவோ தியானம் இல்லையா அது தா தாசியம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் அடுத்து வந்து சக்கியமாக எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனமாக எடுத்து முதல்ல உட்காந்து கேட்கணும் குதரச உன்னுடைய கதரசாமிரத சரி நிமக்னர் உன்னுடைய கதரசத்தை கேட்டு முதல்ல நான் உருகணும் பாறாங்கள்லாம் இருந்தால் எப்படி முடியும் இல்லையா மனம் செல்லதான் சொல்ல ஏன்னா அவளுக்குலாம் கல் மனசும்பா சொல்கிற வாளுக்கு என்னென்னு நமக்கு தெரியாது மற்ற வாழை சொல்லுவா கல் மனசு அப்படிம்பா கல் மனசு நீ ஏன் சொல்கிற அவள் இழக மாட்டேங்க உருக மாட்டேங்கிறா உருகா உருகலைன்னா என்ன என்ன பிரயோஜனம் அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் உன்னை நினைத்து மனம் உருகி நான் சில நேரத்தில் சிரிச்சுண்டோம் சில நேரத்தில் அழுதுண்டோம் பகவான் நினைத்து கொண்டோம் அவருடைய சிந்தனையிலே மொழி கொண்டும் அவருடைய கீர்த்தனைகளை பாடிக்கொண்டும் அவருடைய நாம சொல்லி கொண்டும் இருக்க வேண்டும் இது பக்தியினுடைய லட்சணமாக பக்தி யோகத்தில் ஸ்டெப்ஸ் சொல்கிறார் நமக்கு ஆச்சா இப்படிப்பட்டவனா இருக்கணும்னு நீ ஆசிர்வாதம் பண்ணு இவர் இவருக்காக பர்சனலாக கேட்டுட்டு இருக்கார் அடுத்த ஆறாவதில் சொல்கிறார் பஞ்சமகா பூதங்கள் எங்கேயிருந்து தோன்றின அதுக்கப்புறம் பைசஸ் ஆம்பிபியன்ஸ் த டார்வின்ஸ் தேரி இருக்கு இல்லையா ஓர் உயிர் ஈர் உயிர் மூன்று உயிர்னு அப்படி வருது ஆறு அறிவு மனிதன் அப்போது இது எல்லாம் வந்து பகவானே உன்னுடைய ரூபமாக பார்க்கும் ஈஷாவாசியம் இதம் சார்ந்து உபநிஷத்தில் முதல் ஈஷாவாசிய உபநிஷத்தில் என்ன சொல்கிறா எல்லாமே ஈஷனாக பார்த்தா அச்சேத்தன வசு சேத்தன வசு உயிருள்ள இருக்கிறது நடக்கிறது என்னால் சாவர ஜங்கமம் அசையறது அசையாது எல்லாத்தையும் பார்த்தா பகவானே உன்னுடைய ரூபமாக இருக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அதாவது இது இதோடைய அவருடைய பிரேரணை எதனால் வர்றதுன்னா ஸ்ரீ சுகாச்சாரியர் தான் பாகவதத்தை சொல்லிட்டு இருக்கார் இல்லையா அப்போ நான் முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கேன் அவர் வந்து இந்த பன்னிரெண்டு காலம் ஆண்டு காலம் தாயினுடைய கர்ப்பத்திலிருந்து அப்படியே பிறந்து அப்படி நடந்து போயின்னு இருக்கார் அப்பொழுது புத்திரா புத்திரான்னு வியாசர் கூப்பிடுறார் 
அவர் திரும்பி பார்க்கல மரங்கள் எல்லாம் என்ன கூட்டியான்னு கேட்டுக்கோ அப்போ அவர் நடந்து போயின்னு இருக்கிறச்சு அந்த வாதாவரன் இருக்க அந்த என்டையர் இதுவும் அவர் மயமாகவே ஆகிட்டான் அதான் பிரம்ம மயம் அதான் பிரம்ம ரிஷிங்கும் பிரம்ம மயமாக ஆகிடுது அப்படியே அப்படிப்பட்டவராக மூழ்கியிருக்காருனா என்ன அர்த்தம் அவருக்கு இது இது பொருள் இது ம உயிர் இருக்கிறது இது உயிர் இல்லாதுலாம் பார்க்கல அவர் எல்லாமே பிரம்மாவாக பார்த்தார் அப்போ அவர் சொல்கிறார் பட்டதிரி சொல்கிறார் நான் எல்லாவற்றிலும் உன்னை பார்க்க வேண்டும் அதுதான் பக்தியினுடைய முதல் இல்லை இவா வேண்டியவா இவா வேண்டாதவா அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கிரிபன்சி வந்துடுத்துனாலே நமக்கு பக்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ அதுதான் அவர் சொல்கிறார் எல்லாவற்றிலும் உன் திருவுருவமாக துவசேவாயாம் ஹி உன்னுடைய சேவை தான் சித்தையேன் மமதவ கிருபையா பக்தி தாத்தியம் விராக உறுதியான அந்த பக்தி வேணும்பா எனக்கு எல்லாவற்றிலும் உன்னை பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறார் அடுத்து அதனால தான் வைராகியம் வரும் பக்தி ஞான வைராகியம் சித்தத்தம் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா பக்தி ஒன்றினால ஒன்றும் முடியாது ஞானம் இருக்கணும் வைராகியம் இருக்கணும் அதெல்லாம் எதனால் வரும்னா பக்தியில் நம்ம திடமாக உறுதியாக இருந்தோம்னா ஞான வைராகியம் ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த கலியுகத்தில் வந்து பக்தி இளமையாக இருக்குது ஞானம் வைராகியம் வயசான மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கு பக்தியோட மடியில பாவத்தோட முதல் பிளாட்டை அப்படி தானே ஆரம்பிக்கிறது ஏன் பக்தின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அந்தந்த நாளில் கோவிலில் போய் அதெல்லாம் பண்ணால் பக்தின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த ஞானமும் வைராகியம் வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் எப்படி வரும்னா பகவானையே எல்லா வச்சுன்னு பார்க்கறதுனால அதுக்கு தான் அடுத்தது ஏழில் சொல்கிறார் உன் இடத்துலையே என் மனசு ஒட்டிக்கணும் என் மனசு என்ன பண்ணும் ராமகிருஷ்ண பரமாம்சர் சொன்னால் மாதிரி தான் நம்ம மனசு அவர் ரொம்ப அழகாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார் ஈ என்ன பண்ணோமா நல்ல லட்டு வச்சுருப்பா ஒரு தட்டு நிறைய வச்சுக்கோங்க அது பக்கத்தில் கொஞ்சம் குப்பை இருக்கு நான் முதல்ல குப்பையில் போய் உட்காரேன் லட்டில் போய் உட்காராது நம்ம மனசு அப்படி தான் வேண்டாததில் போய் முதல்ல உட்காந்துடுறோம் சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இப்போ கோவிலுக்கு ஒருத்தம் ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டு வரா எப்பயுமே வந்து என்ன எப்படி கேள் அப்படின்னு பேசுவா ஒரு நாள் நம்மளை பார்த்து பேசாமல் மூஞ்ச திருப்பின்னு போயிட்டா அப்படின்னா உடனே நம்ம மனசு என்ன சொல்லுந்துருப்பா நேற்று யாரோ நான் வைட்டா இதான பேசுகிற போலோ என்னை பற்றி இத்தனை நாள் சிரிச்ச வையன் என்னை பற்றி சிரிக்க சிரிக்கல நெகட்டிவாக தான் போகும் பாவம் அந்த மாமி கவனிச்சிருந்துக்க மாட்டா இல்லை வேறு ஏதாவது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையாக இருக்கும் ஆனால் என்ன ஆகும் என்னை பற்றி யாரான ஏதாவது சொல்லியிருப்பாளோ ஏன் அவள் என்னை பார்த்தா என்ன அவளுக்கு இவ்வளோ கர்வம் ஆகிடுத்தோ என்ன இப்போ என்ன கண்ணு தெரியலையோ இப்படி தானே போகும் மனசு நல்ல தனித்துமா போகாது இப்போ மனசெல்லாம் எதுலேயோ போய் ஒட்டிக்கிறதே அதை வந்து கொண்டு போய் பகவானே உன்னிடத்துல ஒட்டிக்கிறது அதுதான் அவர் சொல்கிறார் சிந்தா சாத்தியா நே முகியன் சுத்ருடாய் திருடாத்தியை ப சரணி பவை துவன் நிலீனாசயத்வாச்சு உன்னிடத்தில் நிலீயமாக ஆகணும் அப்படியே கலந்துடணும் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி காஃபியில் சக்கரை போடுற மாதிரி அப்படியே கலந்துடணும் ஒன்றா கலந்துடணும் அப்போது அதுக்கு அவர் சொல்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் அதாவது பசி தாகம்லாம் வரும் மனசை வந்து சொல்லும் இல்லை ரொம்ப நாளையாக கேட்டுட்டு இருக்கோம் போர் அடிக்கிறதோ அப்படின்லாம் சொல்லும் இல்லை வெளியில் என்னென்னு பாருன்னு சொல்லும் மனசு நம்மளை பிடிச்சி ஏதோ டைவெர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் அதெல்லாம் விட்டுட்டு பகவானே உன் இடத்துல அப்படியே ஒரு சேர இருக்கணும் அதுதான் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு பிரியமான சொல் அப்பிரியமான சொல்லுங்கிறதுலாம் மாயை மாயினால் தானே ரெண்டத்தையும் ஒரே மாதிரி நினச்சிக்கணும் நம்மளை நிந்திச்சாலும் சரி நம்மளை வாழ்த்தினாலும் சரி அதை ஒரே மாதிரி நினச்சிக்கணும் அது கூட நான் எப்பொழுதுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த கண்டாக்கர்ணன் மாதிரி நம்மளை பற்றி யாரோன்னா சுதி சொல்கிறான்னா வெளியில் தலையாட்டிக்கலாம் மனசுக்குள்ளே தலையாட்டிக்கலாம் ஏன்னா அந்த காது வழியாக போயிடுத்துனா அது மனசு உள்ளே போயிடும் மனசு உள்ளே போனால் உடனே அகம்பாவம் வந்துடும் அதனால் எல்லாம் இதான நம்மளை பற்றி நல்லது சொன்னாலும் தலையாட்டிக்கணும் உள்ளேயே அப்போ வந்து வேண்டாம் உள்ள மனசில் ஏறக்கூடாது அப்புறம் கர்வம் ஆகிடும் அதே நம்மளை பற்றி நிந்திச்சான்னு வச்சுங்களேன் அப்பயும் தலையாட்டிக்கணும் ஏ ஏதோ சொல்லிட்டு போகிற நம்ம மனசில் போட்டுக்க வேண்டாம் அப்புறம் அது விரோதமாகிடும் இல்லையா அதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பாருங்க அது நம்மளை நிறைய இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா அவ்வளவு நம்மளை பண்படுத்தி இந்த மாதிரி அடுத்தது வந்து எல்லா உயிர்லேயும் பகவானே நீ தான் இருக்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு ஒரு தகுதி வரும் எல்லாருக்கும் தெரியாது தானே ஈஷாவாசம் இடம் சிறவன் எல்லாருக்கும் தெரியாது தானே இல்லையே அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னாலே முதல்ல ஒரு தகுதி வேணும் அதுக்கு தான் பகவான் நம்மளை தான் சூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எங்கெங்கேயோ இருக்கோம் நம்மளெல்லாம் ஒரு சூஸ் பண்ணி இந்த இதை கேளு இதை பண்ணு இந்த படி இதெல்லாம் பகவான் பண்ணுறார் அப்போ என்ன பண்ணால் நம்ம உஷாராகிடும் ஓஹோ நம்ம படிக்கிறோம் நம்ம இது பண்ணுறோம் அதோட முடிஞ்சது புக்கை எடுத்து வைக்காம என்னெல்லாம் படித்தோமோ அதை வந்து நம்ம வந்து கற்க கசடரை கச்சவை அதுதான் நிற்க அதற்கு தக அதுதான் கத் கற்றுக்கிறதோடைய
யூஸ்வலாக மனுஷர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் கோபம் வரக்கூடாது கருணை வரணும் பாவம் வாழை தெரியல இதுக்கு தான் நான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் எப்பொழுதுமே சொல்கிறது அனிமா மகிமான்ற சித்திகள் அஷ்டமா சித்திகள் ஆக்சுவலாக சொல்வார் முதல்ல தசகத்திலே ஐஸ்வர்யம் சங்கராதீஸ்வர வினிய மனம்னு சொல்வார் இல்லையா அப்போ பகவானே உன் இடத்துல பக்தி என்னென்னா அஷ்டமா சித்திகளும் லைனில் வந்து நீ என்னை எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோங்கம்மா நம்ம உட்காந்துட்டு என்ன அஷ்டமா வசித்தி கொடு அப்படின்லாம் உட்காந்து பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டாம் உன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அத்தனை விஷயம் அப்படி லைனில் வந்து நின்றுடுறோம் அப்போ அதெல்லாம் பெரிய விஷயமாகவே படாது அந்த அனிம மகிமானா நம்ம என்ன நினச்சிட்டுருக்கோம் அவ்வளோ கூடு விட்டு கூடு போயிடுது ஆ ரமண மகிழ்ச்சி பண்ணார் அவர் நமக்கெல்லாம் சித்தர்கள் இதெல்லாம் அப்படியே அப்படியே ஒரு ஃபேஷன் மாதிரி இருக்கும் இன்ஃபேக்சுவேஷன் மாதிரி அப்படியே இதுவாக இருக்கும் அதுவாக இருக்கும் நம்ம அப்படிலாம் ஆகிடுவோமோ அப்படிலாம் கூட தோணும் அதுக்கு என்னென்னா அனிமானா தன்னை சுருக்கி கொள்கிறது மகிமானா தன்னை விரிவடைய செய்ய சுருக்கிக்கிறது என்னென்னா நல்லா விவரம் தெரிஞ்சவா இருந்தேன்னா நாராயணமா அதெல்லாம் நான் முடிச்சிட்டே அப்படின்னு சொன்னேன்னா உனக்கு எதாவது விஷயம் சொல்லணும்னு வர்றவாவோ அவளுக்கு தெரியும் போது இருக்கணும் வச்சு போயிட்டே இருப்பாள் அப்போ நம்ம பாதி நிரம்பிய கோப்பையாகவே இருக்கணும் அப்போ தான் அதில் எதானே ஒழிக்க முடியும் அதில் ஊற்ற வேண்டாமா தானா நம்ம அதில் எல்லாம் தெரிஞ்சு தழும்பி நின்றோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் என்ன உள்ள ஏறும் நிறைய கற்றுக்க வேண்டும் இருக்குது வாழ்க்கையில் நிறைய கற்றுக்க வேண்டும் இருக்குது அப்போ நம்ம சுருக்கிக்கணும் அதே மகிமா நல்லா பெருசாக விரிவடனை எப்படி ஆஞ்சநேயர் வந்து விஸ்வரூபம் எடுத்தார் அதே போல் இந்த மாதிரி அஞ்ஞானத்தில் வாழ்ந்துருப்பா பாருங்கள் அவளுக்கெலாம் என்ன விஷயம் தெரியும் ஒன்றுமே தெரியாது அவர்களுக்கு நித்திய அப்படி என்னென்ன கர்மா பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பா அவர்களுக்கு நல்ல விஷயத்த போதனை பண்ணும் ஏதோ ஒரு வீட்டு வேலைகள் செய்கிறவா இருக்கட்டும் ஏதோ ஒருத்தர் இருக்கட்டும் இப்போ எல்லாருமே பண்பட ஆரம்பிச்சுனா வச்சுங்களேன் மீடியா நிறைய வந்துடுது இருந்தாலும் நம்மளுடைய கடமை இல்லைம்மா இதை இப்படி பண்ணக்கூடாது காலம்புரம் எழுதியா குளிச்சுட்டு நீ போ சமையல் அறைக்கு அப்போ தான் ஐஸ்வர்யமாக இருக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அந்த நேரத்தில் நம்ம விரிவடையும் அதுதான் அவர் சொல்கிற எனக்கு தகுதியே இல்லைனாலும் உங்ககிட்ட பக்தியை கொடு உங்ககிட்ட பக்தியே இல்லாத மூடர்கள்ட்டையும் கருணையை கொடு அப்படிங்கிற அடுத்தது உன்னுடைய உருவத்தை ஸ்ரத்தையோடு பூஜை பண்ணணும் பக்தினா பூஜை பண்ணுறது இல்லையா அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் அடுத்த ஒன்பதாவதில் நீ உன்னுடைய உருவமாகவே நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று பஞ்சபூதங்களும் நீ தான் அந்த அந்த சக்தியை வச்சுன்ட்டு நிறைய வில விஷயங்கள்லாம் நம்ம செஞ்சுட்ருக்கோம் நம்ம உடலில் தானே இருக்குது பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்தது தானே பிரகிருத்தி மாயா இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் புருஷன் பிரகிருத்தி மாயை இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் பு புருஷன் என்ன மாயைன்னா நான் தான் எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறது தான் மாயை பகவானே நீ தான் எல்லாங்கிறது சரணாகதி ஆகிடுறது பிரகிருத்திங்கிறது இயற்கை இயற்கையும் மாயும் சேர்ந்ததாகிற ஒரு புருஷன் அப்போ நம்ம இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் உள்ளேயும் இந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது பிரகிருதி இருக்குது மாயைனால் பகவான் உள்ள அந்தரியாமை இருக்கிறத பார்க்க முடியல அதுதான் அந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாயையிலேருந்து என்னை காக்கிறதுங்கிறது யார் தெரியுமா உன்னுடைய சரண கமலங்கள் மட்டுமே பவதங்கிரி உன்னுடைய சரண கமலங்கள் தொற்பாதே பக்தி ரேவேத்திய உன்னுடைய பாதத்தில் பக்தி வைத்தால் மட்டுமே விபோ சித்த யோகி பிரபுத்தக பிரபுத்தக பிரபுத்தருங்கிற அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சித்த யோகியான பிரபுத்தர் இதை தான் சொல்கிறார் பகவானுடைய பக்திக்கு மட்டுந்தான் இதனுடைய ஆற்றல் இருக்கு அவர்கிட்ட பக்தி வச்சுட்டேன்னா நமக்கு இந்த அறியாமை விலகிவிடும் அப்படிங்கிறார் பத்தாவது ஸ்லோகம் அடுத்து துக்கான் துக்கான்யா லோகிய ஜந்துஷ்வலமுதித்த விவேகோக ஆச்சரியவதியால் அதாவது ஜீவராசிகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கு அவர்களுக்கு பகுத்தறிவு வேணும் அப்போ அந்த பகுத்தறிவு வேணும்னா ஆறாவது அறிவு நமக்கு மட்டும் தானே இருக்கு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அந்த நாய்கள்லாம் இருக்கிற அந்த அறிவு கூட நமக்கு இல்லை சில விஷயங்களில் அது ரீசெண்டாக கூட படித்தேன் ஒரு மூன்று நாட்கள் ஒரு நாய்க்கு பிஸ்கட் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது சாகிற வரைக்கும் நம்மளை மறக்காதான் ஆனால் மனிதர்கள் எம்மாத்திரத்தில் இருக்கா இல்லையா த நம்மக்கிட்டேருந்து ஒரு உதவியை பெற்றுக்கொண்டு அப்புறம் அந்த அந்த விஷயத்தையும் அப்படியே மாதிரி என்னஞ்சு கொஞ்சம் இருக்கும் ஓய் உண்டா ஓய் இல்லை செய்யஞ்சு கொஞ்சம் மகர்க்கு அப்போது முதல்ல பகுத்தறிவு வேணும் இருக்கு அது யூஸ் பண்ணுறோமாங்கிறது கொஷின் அப்படி பகுத்தறிவோடு இருந்துட்டு நான் ஒரு நல்ல குருவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த குரு என்ன பண்ணுவார்னா உன்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தை பற்றி விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுப்பார் அதனால் உன்னுடைய கதை ரசத்தை அப்படியே அனுபவித்து அனுபவித்து வரலாறுகள் அவதாரங்கள் இதெல்லாம் அனுபவித்து உன்னை கீர்த்தனம் பண்ணி அதனால் பக்தி பெருகி அதுலேயே நான் தளர்த்தேன் இதெல்லாம் செயின் ரியாக்ஷன் ஒன்று பின்ன ஒன்று பின்ன ஒன்று பின்னாடியே வரும் அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் லப்வா தத்ரூப தத்துவம் குணச்சரித கதா துத்பவத் பக்தி பூமா உன்ன
உன்னுடைய அந்த ச பவதங்கிரி மாயா மேனாம் தரித்வா பரம சுகமையே துவத்பதே மோதிதாகே உன்னுடைய பதத்திலே மோதித்தம் சந்தோஷப்படணும் அதுலேயே நினைத்து திருவடி சேவை இருக்கே அதுலேயே நான் மகிழ்ச்சி அடையணும் அதுக்கு இந்த மாயையெல்லாம் வெல்ல வேண்டும் எனக்கு ஒரு நல்ல குருவை கொடு அப்படின்னு குருவாயிரப்பனே குருவாக இருந்து பதத்தை எடுத்து கொடுத்து அதை பாட வச்சு இவர் சொல்கிறார் இன்னும் எனக்கு பக்தி கொடு இது என்னத்தை காட்டுறது நம்ம எங்கே நின்றுட்டு இருக்கோம்னு நம்மளை இப்படி காட்டுறது அங்கே காட்டு அதான் நம்ம எங்கே இருக்கோம் எங்கே இருக்கோம் இவர் படிச்சுட்டு இருக்கோமே இவர் சொல்லிட்டு இருக்காரே நம்ம இதெல்லாம் சமப்படுத்த வேண்டாமா சமப்பட்டு நம்ம இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண வேண்டாமா அந்த பிரேரணை தான் இது சொல்கிறேன் ரொம்ப அழகானது சொல்கிறேன்